ಕರುಣಾಕರ ಸೂರೀಂದ್ರ ಗುರುವರ್ಯ ಪದಾಂಬುಜಾ ನವನೀತ ನಟೋತ್ತಂ ಸಾಂ ಗುರು ಪಂಕ್ತಿ ಶ್ರೀಯನ್ನು ಮಹಾನಾರಾಯಣ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ನರಂಚೈವ ನರೋತ್ತಮ ದೇವೀಂ ಸರಸ್ವತೀಂ ವ್ಯಾಸಂ ತಥೋ ಜಯ ಮುದೀರೇತ್ ತತ್ವೇ ನಯಶ್ಚಿದಚಿದೀಶ್ವರ ತತ್ಸ್ವಭಾವ ಭೋಗಾಪವರ್ಗ ತದುಪಾಯ ಗತಿರುದಾರ ಸಂದರ್ಶಯನ್ ನಿರಮೀತ ಪುರಾಣ ರತ್ನ ತಸ್ಮೈ ನಮೋ ಮುನಿವರಾಯ ಪರಾಶರಾಯ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ ಕಥೆಗಳ ಭಾಗ ಮುಪ್ಪತ್ತಿ ಆರು ಪೊಂಗೋದಂ ಸೂಳ್ದ ಭುವನಿ ಎಂಬದು ಇಂದ ಭಾಗತ್ತಿನ ತಲೆಪ್ಪು ಆಂಡಾಳ್ ನಾಚಿಯಾರ್ ತಿರುಮೊಳಿಲ ಅರ್ಪುದಮಾ ಒರು ಪಾಸುರಂ ಪಾಡ್ರಾಳ್ ಪೊಂಗೋದಂ ಸೂಳ್ದ ಭುವನಿಯೂ ವಿಣ್ಣುಲಗೂ ಅಂಗಾದೂ ಸೋರಾಮೇ ಆಳ್ಗಿನ್ರ ಎಂಬೆರುಮಾನ್ ಅಪ್ಡೀನು ತೊಡಂಗ ಕೂಡಿಯ ಪಾಸುರಂ ಎಂಬೆರುಮಾನ್ ರಂಗನಾಥನ್ ಇಂದ ಪೊಂಗೋದಂ ಸೂಳ್ದ ಭುವನಿಯೈ ಆಳ್ಗಿರಾನ್ ಅಪ್ಡೀಂಗರಾಳ್ ಆಂಡಾಳ್ ಭುವನಿ ಅಪ್ಡೀಂಗರದು ಇಂದ ಭೂಲೋಕಂ ಅದು ಪೊಂಗೋದಂ ಸೂಳ್ದದಾಗ ಇರಕ್ಕಿರದಾಂ ಪೊಂಗೋದಂನ ಪೊಂಗಕ್ಕೂಡಿಯ ಕಡಲ್ಗಳ್ ಅಪ್ಡೀನ್ ಅರ್ಥಂ ಆಂಡಾಳ್ ಸೊಲ್ರ ಇಂದ ಸೊಲ್ಲೈತಾನ್ ಇಪ್ಪೊಳದು ನಾಮ್ ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣತ್ತಿಲ ಅನುಭವಿಸಿಂಡ್ರಕೋ ಸಂದ್ರ ಭಾಗತ್ತಿಲ ಭಾರತತ್ತಿನ ಪೆರುಮೆಯೈ ನಾಮ್ ಪಾರ್ತೋಂ ಅಂದ ಭಾರತಂ ಅಪ್ಡೀಂಗರದು ಎಂಗರಕ್ಕು ಭರತ ಖಂಡಂ ಭಾರತ ವರ್ಷಂ ಅಪ್ಡೀಂಗರದು ಜಂಬೂ ದ್ವೀಪತ್ತಿಲ ಇರಕ್ಕು ಅಪ್ಡೀಂಗರತ್ತ ಪಾರ್ತೋಂ ಇದು ಕಡಲ್ ಸೂಳ್ದದಾಗ ಇರಕ್ಕು ಅಪ್ಡೀಂಗರತ್ತೆಯೂ ಪಾರ್ತೋಂ ಇಂದ ದ್ವೀಪಂಗಳ ಪತ್ತಿನ ಪೇಚು ಎಂಗೇಂದು ಬಂದದು ಅಪ್ಡೀಂಗರತ್ತ ಕೊಂಚ ಜ್ಞಾಪಕ ಪಡತಿಕಲಾಂ ಪರಾಶರ ಪರಾಶರ ಮಹರ್ಷಿ ಮೈತ್ರೇಯರಕ್ಕು ಸಿಲ ವಿಷಯಗಳು ಸೊಲ್ಲಿಂಡ್ ಬಂದಾರ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಕ್ರಮತಿಲ ಅದಲ ಸ್ವಾಯಂಭುವ ಮನುವ ಪತಿ ಸೊನ್ನಾರ್ ಅವರಕ್ಕೆ ರೆಂಡು ಪಿಳ್ಳೈಗಳ್ ಉತ್ತಾನಪಾದನ್ ಪ್ರಿಯವ್ರತನ್ ಅಪ್ಡೀನ ಪೇರುಡೆಯವರ್ಗಳ್ ಅದಲ ಉತ್ತಾನಪಾದನ್ ಧ್ರುವನ್ನುಡೆಯ ಪಿತ ಧ್ರುವ ಚರಿತ್ರತೈ ವಿಸ್ತಾರವಾಗ ಪಾರ್ತಾಯಿಡುತ್ತು ಪ್ರಿಯವ್ರತನ್ನುಡೆಯ ಚರಿತ್ರತ ಸೊಲ್ಲು ಬೊಳದು ಅವರೊಡೆಯ ಏಳು ಪಿಳ್ಳೈಗಳಕ್ಕೆ ಅವರ್ ಇಂದ ಭೂಮಿಯೈ ಪಗಿರ್ಂದು ಕೊಡುತ್ತಾರ್ ಅಪ್ಡೀಂಗರತ್ತ ಪಾರ್ತೋ ಅದ ಎಪ್ಪಡಿ ಭಾಗಂ ಪಿರಿತಾರ್ ಏಳು ದ್ವೀಪಂಗಳಾಗ ಪಿರಿತಾರ್ ಅದು ಏಳು ಕಡಲ್ಗಳ್ ಸೂಂಡದಾಗ ಇರಂದದು ಅಪ್ಡೀನ ಪಾರ್ತೋ ಅದಲ ನಡುವಲ ಇರಕ್ಕರ ದ್ವೀಪಂ ಜಂಬೂ ದ್ವೀಪ ಇಪ್ಪೋ ಇಂದ ದ್ವೀಪಂಗಳು ಕಡಲ್ಗಳು ಎಪ್ಪಡಿ ಅಮಂಜಿರಕ್ಕೆ ಅಪ್ಡೀಂಗರತ್ತ ಇನ್ನು ವಿಸ್ತಾರಮಾ ಸೊಲ್ರಾರ್ ಮಹರ್ಷಿ ಜಂಬೂ ದ್ವೀಪಂ ನಡುವಲ ಇರಕ್ಕೆ ಅದ ಸುತ್ತಿ ಒರು ಕಡಲ್ ಇರಕ್ಕೆ ಅದ ಸುತ್ತಿ ಇನ್ನೂರು ದ್ವೀಪಂ ಇರಕ್ಕೆ ಅದ ಸುತ್ತಿ ಇನ್ನೂರು ಕಡಲ್ ಇರಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪಡಿಯಾಗ ವಟ್ಟಂಗಳ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಮೇಲ ಒಂದು ವರಂಜ ಎಪ್ಡಿ ಇರಕ್ಕೂ ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ವರಂಜಂಡೇ ಪೋನಾ ಎಪ್ಡಿ ಇರಕ್ಕುಮೋ ಅಂದ ಮಾದರಿ ಒರು ದ್ವೀಪಂ ಒರು ಕಡಲ್ ಒರು ದ್ವೀಪಂ ಒರು ಕಡಲ್ ಅಪ್ಡೀನು ಮಾರಿ ಮಾರಿ ಬಂದಂಡೇ ಇರಕ್ಕರದಾಗ ಅಮಂಜಿರಕ್ಕೆ ಇಂದ ಭೂಮಿ ಅಪ್ಡೀಂಗರಾರ್ ಅದಲ ಸಿಲ ವಿಷಯಗಳ ಒರು ಒರು ದ್ವೀಪತ ಪತ್ತಿಯೂ ಸೊಲ್ಲುಗಿರಾರ್ ಮಹರ್ಷಿ ಅದ ಸ್ವಾರಸ್ಯಮಾಗವೂ ಇರಕ್ಕೂ ಉಪಯುಕ್ತಮಾಗವೂ ಇರಕ್ಕೂ ಅಂದ ವಿಷಯಗಳು ಎನ್ನ ಅಪ್ಡೀಂಗರತ್ತ ಪಾರ್ಕಲಾಂ ಮಹರ್ಷಿ ಸೊಲ್ಲಾರಮಿಕರಚೆಯೇ ಸೊಲ್ರಾರಾಂ ಇಂದ ಭೂಗೋಲವೆಲ್ಲ ರೊಂಬ ಆಳ್ದು ಪಾರ್ಕಣುಂಗರ ಅವಶ್ಯವಿಲ್ಲಪ್ಪ ಮೈತ್ರೇಯ ಇರಂದಾಲೂ ನೀ ಕೇಟ್ಕಿರಾಯ್ ಅದನಾಲ ನಾನ್ ಸೊಲ್ಗಿರೇನ್ ಅಪ್ಡೀನು ಸೊಲ್ಲಾರಮಿಕಿರಾಯ್ ಅದನಾಲ ರೊಂಬ ನುಟ್ಪಂಗಳ ಮಟ್ಟೂ ಸೊಲ್ಲುವಾರ್ ಮುಖ್ಯಮಾನ ವಿಷಯಗಳ ಮಟ್ಟೂ ಸೊಲ್ಲುವಾರ್ ಉಪಯುಕ್ತಮಾನ ವಿಷಯಗಳ ಮಟ್ಟೂ ಸೊಲ್ಲುವಾರ್ ಅದ ಎನ್ನಂಗರತ್ತ ಪಾರ್ಕಲಾಂ ಅದಲೇಂದು ನಮಕ್ಕೆ ಎಪ್ಪಡಿ ಪಯನ್ ಕಡೆಕ್ಕೂ ಅಪ್ಡೀಂಗರತ್ತೆಯೂ ಗಮನಿಕಲಾಂ ಇಪ್ಪ ಜಂಬೂ ದ್ವೀಪಂ ನಡುವಲ ಇರಕ್ಕೆ ಅಪ್ಡೀನು ಪಾರ್ತೋ ಜಂಬೂ ದ್ವೀಪತ್ತ ಸುತ್ತಿ ಉಪ್ಪು ಕಡಲ್ ಇರಕ ಏಳು ದ್ವೀಪಂಗಳ್ ಏಳು ಕಡಲ್ಗಳು ಉಂಡು ಅಂದ ಏಳು ಕಡಲ್ಗಳನ್ನ ವಿಧವಿಧಮಾನ ಕಡಲ್ಗಳ್ ಅಪ್ಡೀನು ಸೊಲ್ಲಿರಕೋ ಅದಲ ಉಪ್ಪು ಕಡಲ್ ಉಂಡು ಕರುಂಬು ಸಾರಾಗಿರ ಕಡಲ್ ಉಂಡು ಕಳ್ಳು ಕಡಲ್ ಉಂಡು ನೈ ಕಡಲ್ ಉಂಡು ತೈರ್ ಕಡ
ரெண்டு மடங்கு பெருசா இருக்கும் முதல் தீபத்தை விட அதனால இந்த லக்ஷ தீபம் அப்படிங்கிறது ரெண்டு லட்சம் யோஜனை பெருசா இருக்கா ஜம்பு தீபம் ஒரு லட்சம் யோஜனை அப்படின்னு பார்த்தோம் பிளக்ஷ தீபம் ரெண்டு லட்சம் யோஜனை பெருசா இருக்கக்கூடிய தீபம் இதுல பிளக்ஷம் மரம் அப்படிங்கிறது நடுவுல இருக்கா பிளக்ஷம் அப்படிங்கிறது என்னன்னு பார்த்தா பொட்டானிக்கலா இந்த மல்பரி அப்படின்னு சொல்றாளே அந்த வெரைட்டி அந்த மரம் அது ஒரு மரம்னு சொல்ல முடியாது ஒரு ஷ்ரப் அப்படின்னு சொல்லலாம் அது இருக்கு நடுவுல இந்த தீபத்துக்கு நடுவுல அப்படிங்கிறார்கள் அதனால இதுக்கு பிளக்ஷ தீபம்னு பெயர் இந்த பிளக்ஷ தீபத்துல இருக்கக்கூடியவர்கள்லாம் ரொம்ப புண்ணியம் பண்ணவர்களாம் எப்பொழுதும் எம்பெருமான தியானம் பண்ணிண்டே இருப்பார்கள் எந்த மூர்த்தியா தியானம் பண்ணுவார்கள் அப்படின்னு கேட்டா ஹயக்ரீவனா எம்பெருமான நினைச்சுண்டு தியானம் பண்ணிண்டே இருப்பார்களாம் இதுதான் நாம் தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் இந்த தீபங்கள் ஏழிலேயும் எம்பெருமானுடைய வழிபாடு நடந்துண்டே இருக்கு ஒரு ஒரு தீபத்திலேயும் ஒரு ஒரு மூர்த்தியாக ஜனங்கள் வழிபடுகிறார்கள் சரி இங்க ஒரு கேள்வி இங்க இருக்கக்கூடிய ஜனங்கள் யார் அப்படின்னு கேட்டா இந்த தீபங்கள் ஏழிலேயும் தேவர்கள் இருப்பார்கள் யக்ஷர்கள் இருப்பார்கள் கந்தர்வர்கள் இருப்பார்கள் அத அதே மாதிரி சித்தர்கள் கிண்ணரர்கள் கிம்புருஷர்கள் எல்லாரும் இருப்பார்கள் இவர்களெல்லாம் நிறைய புண்ணியம் பண்ணவர்கள் பூலோகத்துல இருந்து புண்ணியத்தை பண்ணிட்டு பூலோகம்னா என்ன இந்த ஜம்பு தீபம் பாரத விருஷத்துல இருந்துட்டு அங்க நிறைய புண்ணியங்களை பண்ணினத்தினால இந்த உயர்ந்த தீபங்கள் இவர்களுக்கு இருப்பிடங்களாக கிடைச்சிருக்கு ஒரு புண்ணிய விசேஷத்தினால இங்க இருக்கிறார்கள் இந்த இடத்துல ஜரை கிடையாது வியாதி கிடையாது துன்பங்கள் கிடையாது தாபம் கிடையாது இந்த எந்த தீபத்திலையும் கிடையாது ஜம்பு தீபத்தை தவிர இருக்கிற ஆறு தீபங்கள் எல்லாத்திலேயும் எந்த விதமான துன்பங்களும் கிடையாது அதே மாதிரி மோக்ஷ சாதனமான விஷயங்களையும் பண்ண முடியாது புண்ணியானுபவத்துக்காகவே இங்க வருகிறார்கள் ஜனங்கள் அப்படிங்கிறது பொதுவான விதி இந்த தீபங்கள் எல்லாத்துக்கும் இந்த புண்ணியங்கள் அனுபவிக்கிறதுக்கு இங்க வருகிறார்கள் பிளக்ஷ தீபத்துல ஐயாயிரம் வருஷங்கள் வரைக்கும் வாழ்கிறார்களாம் ஜனங்கள் ஐயாயிரம் வருஷம் சந்தோஷமா இருந்துட்டு அந்த புண்ணியம் கழிஞ்ச உடனே எங்க போய் சேரணுமோ அங்க சேருவார்கள் இப்படி இந்த பிளக்ஷ தீபத்துல இருக்கிற ஜனங்களுடைய வரலாறு பிளக்ஷ தீபத்துல இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் சொல்றார் மகரிஷி இங்க நிறைய புண்ணிய நதிகள்லாம் உண்டாம் புண்ணிய நதி அப்படின்னு நம்ம ஏன் கொண்டாடுகிறோம் அந்த நதியில தீர்த்தாமாடினா புண்ணியம் கிடைக்கும் அதனால புண்ணிய நதின்னு பெயருடையது அப்படின்னு சொல்றோம் சில நதிகளை பார்த்தாலேயே புண்ணியம் கிடைக்குமா பாபம் தீருமா தர்சனத்தினாலேயே பாபத்தை போக்கக்கூடிய நதிகள் உண்டு அப்படின்னும் சொல்லுகிறார்கள் இந்த பிளக்ஷ தீபத்துல இன்னும் ஒரு படி மேல இங்க இருக்கிற நதிகளினுடைய பெயர சொன்னாலேயோ கேட்டாலேயோவே பாப்பங்கள் எல்லாம் ஒழியுமா புண்ணியத்தை அள்ளி அள்ளி நமக்கு தருமா அந்த நதிகளுடைய பெயர் என்ன அப்படிங்கறத கேட்போம் அனுதப்தா சிகி செய்வ விபாபா திருதிவாக்லமா அமிர்தா சுகிருதா செய்வ சப்தைதாஸ்தத்ர நிம்னகாக நாமதஸ்தாக பிரவக்ஷியாமி ஸ்ருதாக பாபம் ஹரந்தியாக இவைகளுடைய பா நாமத்தை கேட்டாலேயே பாபங்கள் போகும் அப்படிங்கிறார் என்ன பெயர் இதுக்கு அனுதப்தா சிகி விபாபா திருதிவா அக்லமா அமிர்தா சுகிருதா அப்படின்னு நதிகள் ஏழு நதிகள் உள்ளன அப்படிங்கிறார் இந்த நதிகளுடைய பேரை நாம் கேட்கணும் படிக்கணும் அப்படிங்கறதுக்காகவே மகரிஷி இத பத்தி சொல்றார் மெனக்கெட்டு மைத்திரையருக்கு நாமும் கேட்டோம் இப்போ மேல பார்க்கலாம் பிளக்ஷ தீபத்தை பார்த்த எடுத்து பிளக்ஷ தீபத்தை சுத்தி என்ன கடல் இருக்கு அப்படின்னு கேட்டா கரும்பு சார் ஆகிற கடல் இருக்கான் இக்ஷுசார சமுத்திரம் அப்படிங்கிறார்கள் அந்த கரும்பு சாரான கடலை சுத்தி இருக்கிற தீபத்துக்கு ஷால்மல தீபம் அப்படின்னு பேர் இந்த ஷால்மல தீபத்தை ஆழ்கிறவர் வபுஷ்மான் அப்படிங்கிற பிரியவிரதனுடைய புத்திரன் இந்த ஷால்மல தீபத்துக்கு ஏன் இந்த பெயர்னா ஷால்மலி அப்படிங்கிற விரக்ஷம் இங்க இருக்கா ஷால்மலி அப்படின்னா பஞ்சு அப்படின்னு அர்த்தம் உண்டு பஞ்சு போல ஒரு விரக்ஷம் இந்த தீபத்தினுடைய நடுவுல இருக்கா அதனால இதுக்கு ஷால்மல தீபம் அப்படிங்கிற பெயர் வருது அப்படிங்கிறார் 
இந்த ஷால்மல தீபம் எவ்வளவு பெருசு முன்னாடி இருந்த பிளக்ஷ தீபத்தை விட ரெண்டு மடங்கு பெருசு லக்ஷ தீபம் ரெண்டு லட்சம் யோஜனை அதனால ஷால்மல தீபம் நாலு லட்சம் யோஜனை பெருசு இந்த தீபத்தினுடைய தனி சிறப்பு என்ன அப்படின்னு பார்த்தா இங்க முக்கியமா ஒரு மலை இருக்கா அதுக்கு துரோண மலை அப்படின்னு பெயராம் இந்த துரோண மலை நமக்கெல்லாம் ரொம்ப நன்னா தெரிஞ்ச மலை அப்படிங்கிறார் மகரிஷி என்ன மலை தெரியுமா இது இதுதான் ஹனுமான் ராமாயண காலத்துல ராம ராவண யுத்தம் நடந்த பொழுது தூரத்திலேந்து தூக்கிண்டு வந்த சஞ்சீவனி மலை சஞ்சீவனி மலை அப்படின்னு நம்ம கொண்டாடுறோமே அது வேற எதுவும் இல்ல இந்த ஷால்மல தீபத்துல இருக்கக்கூடிய துரோண மலை இந்த துரோண மலையில பலவித மூலிகைகள் இருக்கு அப்படின்னு வர்ணிக்கிறார் மகரிஷி விசல்யகரணி அப்படின்னு ஒரு மூலிகையாம் அது பான துளிகளை உடம்புலேந்து வெளியில எடுக்குமோ அப்புறம் மிருத சஞ்சீவனி அப்படின்னே ஒரு மூலிகை இருக்கா அது மூர்ச்சையில இருக்கிறவர்களை தெளிவிக்குமா மூர்ச்சை அப்படின்னு கூட சொல்ல முடியாது ஒரு கால் மிருத்யுவா இருந்தா கூட திரும்பி கொண்டு வந்துடும் போல இருக்கு அடுத்தது சாவரண கரணி அப்படின்னு ஒரு மூலிகையாம் அது எந்த புண்ணுடைய வடுவா இருந்தாலும் அதை மாத்திடுமா அடுத்தது அந்தினின்னு ஒரு மூலிகையா எலும்புகள்ல ஓட்டை விழுந்தாலோ உடஞ்சிருந்தாலோ அதை சேர்த்து வைக்குமா இப்பேற்பட்ட விசேஷ மூலி மூலிகைகளை உடைய துரோண பர்வதம் உடையது இந்த ஷால்மல தீபமானது ஷால்மல தீபத்தை சுத்தி இருக்கிற கடல் கள்ளு கடல் சுரா சமுத்திரம் அப்படிங்கிறார் மகரிஷி இந்த சுரா சமுத்திரத்துக்கு சுத்தி இன்னொரு தீபம் இருக்கணுமே அது எது குஷ தீபம் அப்படின்னு பெயருடையது இது நான்காவது தீபமாகும் நம்ம எத்தனை தீபங்கள் பார்த்திருக்கோம் இப்போ ஜம்பு தீபம் லக்ஷ தீபம் ஷால்மல தீபம் இப்பொழுது குஷ தீபம் இந்த குஷ தீபம் அப்படிங்கிறது இன்னும் பெருசு எட்டு லட்சம் யோஜனை உடையது இந்த குஷ தீபத்தை ஆழ்கிறது ஜோதிஷ்மான் அப்படிங்கிற அரசன் இந்த குஷ தீபத்துல நிறைய குஷம் இருக்குமா குஷம்னா தர்ப புல் தர்ப்பம் நிறைய கிடைக்குமா அதனால இங்க இருக்கிறவர்கள்லாம் அதை கொண்டு எம்பெருமானை பிரம்மாவாக வழிபடுவார்களாம் எம்பெருமான ஒரு ஒரு ரூபத்துல வழிபடுகிறார்கள் ஒரு ஒரு தீபத்திலேயும் லக்ஷ தீபத்துல ஹயக்ரீவ மூர்த்தியா வழிபட்டாள் அப்படின்னு பார்த்தோம் ஷால்மல தீபத்துல வாயு ரூபமாக வழிபட்டார்களாம் குஷ தீபத்துல பிரம்மா ரூபமாக வழிபடுகிறார்களாம் பிரம்மா சிருஷ்டி கர்த்தா எம்பெருமான் நாராயணன் பிரம்மதேவனை இயக்கக்கூடிய சிருஷ்டி கர்த்தா அப்படின்னு வழிபடுகிறார்களாம் இந்த குஷ தீபத்துல குஷ தீபத்தை சுத்தி இருக்கிற கடல் நெய் ஆகிற கடல் அந்த நெய் கடலை சுத்தி இருக்கிற தீபம் கிரௌன்ச தீபம் அப்படின்னு பெயர் உடையது இந்த கிரௌன்ச தீபம் பதினாறு லட்சம் யோஜனை விஸ்தாரம் உடையது இதை துத்திமான் அப்படிங்கிறவர் ஆழ்கிறாரா இங்க இருக்கிறவர்கள் எம்பெருமானை ருத்ர ரூபியாக வழிபடுகிறார்களாம் இந்த ஜகத்தை பிரளயப்படுத்தணும் பிரளய காலத்துல இந்த ஜகத்தை ஆளக்கூடிய எம்பெருமான் அப்படிங்கிற நினைப்புல இருக்கிறார்களாம் இந்த தீபத்துல இருக்கக்கூடியவர்கள் இது ஐந்தாவது தீபம் கிரௌன்ச தீபம் அப்படின்னு பெயருடையது கிரௌன்ச தீபத்தை சுத்தி இருக்கிறது தயிர் கடல் அந்த தயிர் கடலை சுத்தி இருக்கிறது ஷாக தீபம் அப்படிங்கிற ஆறாவது தீபம் ஷாக தீபத்தை ஆழ்கிறது பவ்யன் அப்படிங்கிற பிரியவிரதனுடைய புத்திரன் இது முப்பத்தி இரண்டு லட்சம் யோஜனை உடையது இதை சுத்தி இருக்கிறது பார்க்கடல் பார்க்கடலை சுத்தி இருக்கிறது புஷ்கர தீபம் அந்த புஷ்கர தீபத்தை ஆழ்கிறது லவனங்கிற மகாராஜா அந்த தீபத்துல இருக்கிறவர்களுக்கு ஆயுசுங்கிறது பத்தாயிரம் வருஷங்களாம் இதுவரைக்கும் அதாவது லக்ஷ தீபத்திலேந்து ஆரம்பிச்சு ஷாக தீபம் வரைக்கும் இருக்கிறவர்களுக்கு ஐயாயிரம் ஆண்டுகள் ஆயுசு காலமாக இருந்தது புஷ்கர தீபத்துல மட்டும் பத்தாயிரம் ஆண்டுகள் இருப்பார்களாம் அங்க இருக்கக்கூடியவர்கள் அவ்வளவு புண்ணியம் பண்ணினவர்கள் தான் இந்த புஷ்கர தீபத்துக்கு போய் சேர முடியும் புஷ்கர தீபம்ங்கிறது கடைசி தீபம் அத சுத்தி ஜலக்கடல் இருக்காம் ஜலக்கடல்னா தெளிந்த ஜலக்கடல் உப்பு சேர்ந்தது கிடையாது அந்த தெளிந்த ஜலக்கடல் கடைசி கடலாக இருக்கிறது இதுக்கப்புறமும் இந்த பூமியில இடம் இருக்காம் அது எந்த இடம் அப்படின்னு கேட்டா ஸ்வர்ண பூமி ஆகிற இடமா அந்த ஸ்வர்ண பூமி அப்படிங்கிறது 
லாஸ்ட் கான்சென்ட்ரிக் சர்க்கிள் அது எவ்வளவு பெருசுனா பத்து கோடியே பதினாலு லட்சம் யோஜனை உடையதான் அவ்வளவு பெருசு ஸ்வர்ண காந்தி உடையது பொன்னுலகம் போல காணுமாம் இந்த பூமி அந்த இடத்த பார்த்தா அவ்வளவு அழகாம் அந்த இடம் அதுக்கப்புறம் லோகாலோகம் அப்படிங்கிற ஒரு பர்வதம் இருக்கா அதுக்கப்புறம் இந்த அண்டத்துக்கான மதில்கள் இருக்கா இப்படி அழகா இந்த புவனியினுடைய அமைப்ப சொல்றார் மகர்ஷி ஒரு பூகோள கர்த்தா ஜியாகிரபிஸ்ட் கூட இவ்வளவு அழகா சொல்ல மாட்டார் அந்த மாதிரி வரைபடம் போட்டு சொல்ற மாதிரி மகரிஷி அழகா இத வர்ணிச்சிருக்கார் இதுல நமக்கு உபயுக்தமான விஷயங்களையும் சொல்றார் இந்த நதிகளுடைய பெயர சொன்னார் பருவத்தை பத்தி சொன்னார் பெருமானுடைய வழிபாடுகளை பத்தி சொன்னார் இது எல்லாத்துக்கும் மேல இதெல்லாம் எம்பெருமானுடைய விபூதி அப்படின்னு நினைச்சுண்டு நாம் படிக்கணும் அப்படி படிச்சோமானால் அதுவே எம்பெருமானுக்கு சந்தோஷமாக ஆகும் அப்படிங்கிறார் இவ்வளவு விபூதி எம்பெருமான் வச்சுட்டு இருக்கானே அப்படிங்கறத அவனுடைய அடியார்கள் அறிந்தார்கள் அப்படின்னா அதுதான் அந்த அகிலாண்ட கோட்டி பிரம்மாண்ட நாயக்கருக்கு ஆனந்தமாக ஆகும் இப்படி இந்த புவனியை பத்தி சொல்லி முடிக்கிறார் மகரிஷி இதுக்கு மேல பாத்தாளத்தை பத்தி வர்ணனையை ஆரம்பிக்கிறார் பாத்தாளம் அப்படிங்கிறது பூமிக்கு கீழே எழுபதனாயிரம் யோஜனைகள் உள்ள இருக்காம் அதுலயும் ஏழு லோகங்கள் அதலம் வித்தலம் நிதலம் கபஸ்திமான் மகாதலம் சுத்தலம் பாத்தாளம் அப்படின்னு ஏழு லோகங்கள் அப்படிங்கிறார் இதுல அரக்கர்கள் அசுரர்கள் நாகங்கள் எல்லாரும் வசிப்பார்களாம் பாத்தாளத்தை பத்தி சொல்லும் பொழுது முக்கியமான ஒருத்தரை பத்தி சொல்லுகிறார் மகரிஷி பாத்தாளத்துக்கும் அடியில இந்த எழுபதனாயிரம் யோஜனைகள் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இன்னும் முப்பதனாயிரம் யோஜனைகள் கீழே போனா அங்க ஆயிரம் தலைகள் உடைய ஆதிசேஷன் இருக்கிறாராம் அவர்தான் இந்த பூமிகள் பூமியை தாங்கி பிடிக்கிறார் தன்னுடைய தலைகளால அப்படின்னு சொல்றார் மகரிஷி இந்த ஓராயிரம் தலைகள் ஒவ்வொன்னுத்திலேயும் ஸ்வஸ்திகம் அப்படிங்கிற சின்னம் இருக்காம் ஸ்வஸ்திக் அப்படின்னு படம் கூட வரைவார்கள் இப்படி சதுரமா இருக்கும் அது பாக்குறதுக்கு ரெண்டு சதுரங்கள் சேர்ந்து போட்டா மாதிரி இருக்கும் பல இடங்கள்ல பார்க்க ரொம்ப பொதுவா வரைபடமா காணக்கூடியது தான் அது ஸ்வஸ்திகம் அப்படிங்கிறது ஆதிசேஷனுடைய ஒரு ஒரு தலையிலையும் ஸ்வஸ்திகம் அப்படிங்கிற சின்னம் இருக்காம் வெண்மையான திருமேனியை உடையவர் அவர் குண்டலங்கள் தரிச்சிருப்பார் அவருடைய சிரசுல சிரசு ஒவ்வொன்றத்திலேயும் கிரீடங்களை தரிச்சுருப்பாராம் அந்த கிரீடங்கள்ல இருக்கிற ரத்னங்கள் அப்படியே ஒளி வீசி அந்த அந்தக்காரமான பாத்தாளத்தை கூட ஒளிமயமாக ஆக்குமாம் இவர் நீல பட்டாடை தரித்திருப்பாராம் வெண்மை முத்து மாலையை தரித்திருப்பாராம் இதெல்லாம் சொல்லும் பொழுது மகரிஷி ஒன்னொன்னுக்கும் உபமானங்கள் சொல்லி சொல்லுகிறார் இந்த வெண்மையான திருமேனி அப்படிங்கிறது கைலாச மலை போல் இருக்கிறது அப்படிங்கிறார் நீல பட்டாடை அப்படிங்கிறது மேகங்கள் போல இருக்கிறது அப்படிங்கிறார் வெண்மை முத்து மாலை அப்படிங்கிறது ஆகாச கங்கையில இருக்கக்கூடிய அருவிகள் போன்று இருக்கிறது அப்படிங்கிறார் அவருடைய கிரீடத்துல இருக்கிற ரத்னங்கள் எல்லாம் அக்னி ஜுவாலைகள் போல் இருக்கிறது அப்படிங்கிறார் இவருடைய திருக்கரங்கள்ல கலப்பையும் ஒலக்கையும் இருக்கிறதாம் அதுதான் இவருக்கு திருவாயுதங்கள் இவருடைய முகத்திலிருந்து விஷமானது கக்கப்படுகிறதாம் எப்போ பிரளயத்தை நடத்தணும்னு எம்பெருமான் நினைக்கிறாரோ அப்ப சங்கர்ஷண மூர்த்தியா இருந்து இந்த ஆதிசேஷனை கொண்டுதான் அதை நடத்துகிறார் அப்படிங்கிறார் மகரிஷி இங்க முக்கியமா ஒரு விஷயம் சொல்றார் மகரிஷி இந்த பூகம்பம் அதெல்லாம் ஏன் வருது தெரியுமோ மைத்திரேயா அப்படின்னு கேட்டார் ஏன் அப்படின்னார் மைத்திரேயர் இந்த ஆதிசேஷன் கொட்டாவி விட்டார்னா அப்போ நிலை நடுக்கம் ஏற்படுமாம் பூகம்பம் ஏற்படுமாம் இதே ஆதிசேஷன் தான் அன்றைய தினம் ராமபிரானுக்கு அந்த ஏழு சால விரக்ஷங்களையும் ஒரே வரிசையாக ஆக்கி கொடுத்தார் ராமபிரான் வாலிக்கு தன்னுடைய திரள காட்டணும் அப்படிங்கறதுக்காக ஏழு விரக்ஷங்களை ஒரே பானத்தால அடிக்கணும் அப்படின்னு தீர்மானிச்சார் ஆனா அந்த ஏழு விரக்ஷங்களும் ஒரே வரிசையில இல்ல தள்ளி தள்ளி இருந்தது ஆனா ஆதிசேஷன் இப்படி பூமிக்குள்ள இருந்துண்டு தன்னுடைய தலைய ஒரு ஆட்டு ஆட்டி அந்த ஏழு விரக்ஷங்களையும் ஒரே வரிசையில கொண்டு வந்தார் இப்படி இருக்கக்கூடிய பாத்தாளத்துல இருக்கிற ஆதிசேஷன் பூமியை 
ஆபரணம் போல தாங்கி நிற்கிறார் இவருக்கு அனந்தன் பெயர் உண்டு அப்படிங்கிறார் ஏன் அனந்தன் பெயர் உண்டு இவருடைய குணங்கள் அனந்தம் இவர் எம்பெருமானுக்கு செய்யக்கூடிய கைங்கரியங்கள் அனந்தம் அதனால இவருக்கு அனந்தன் அப்படிங்கிற பெயர் உண்டு அப்படின்னு கொண்டாடி சொல்லுகிறார் மகரிஷி பாத்தாள வர்ணனையை சொல்லும் பொழுது ஆதிசேஷனுக்கு அப்படின்னு ஒரு பகுதியையே அமைத்து வைக்கிறார் பராசர மகரிஷி அந்த ஆதிசேஷனாகிய அனந்தனின் திருவடிகளில் போற்றி பாடி இன்றைய தினம் பூர்த்தி பண்ணிக்கலாம் மேல வரக்கூடிய பாகத்துல நரகங்களின் வர்ணனையை சொல்லுகிறார் மகரிஷி அது என்னங்கிறத அப்புறம் பார்க்கலாம்